সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের প্রত্যেককে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের নিয়মিত অনুষ্ঠান টিভিএন অ্যানালাইসিসে আপনাদের সাথে আছি আমি শামিম আল আমিন আর আমাদের সাথে আছেন অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই আয়োজনে ধন্যবাদ দর্শক আপনাদের কাছ থেকে আমরা প্রশ্ন আশা করছি আপনারা ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত যে কোনো প্রশ্ন করতে পারবেন পাশাপাশি অন্যান্য প্রশ্নগুলো কিন্তু আমরা আপনাদের কাছ থেকে নিব আইনগত নানা বিষয়ে আর কি তো আমরা আলোচনাটি সূত্রপাত করি আজকে কিছুক্ষণ আগে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের আপনাদের প্রশ্নের জন্য আমরা অপেক্ষা করছি সেই ফাঁকে আলোচনাটি শুরু করি কিছুক্ষণ আগে তিনি ফ্লোরিডার গভর্নর পদে যিনি প্রার্থী রিপাবলিকান তার পক্ষে সমর্থন জানাতে গিয়ে একটি সভা করেছেন সেখানে আবারও বলেছেন সীমান্ত দেয়াল তিনি করবেন একটি অদ্ভুত কথা এসছে সেটি হচ্ছে কোনো কোনো স্টেটে ডেমোক্রেটরা নাকি অবৈধ যারা যাদের কাগজপত্র নেই আনডকুমেন্টেড অবৈধ পথে বলা এটা ঠিক হবে তাদেরকে নাগরিকত্ব দেওয়ার চেষ্টা করছে এরকম একটা অভিযোগ করে করে ফেলেছেন একটু আগে এটি কি আপনি শুনেছেন এর আগে কখনো বা যাদের আনডকুমেন্টেড এরকম যদি উনি অভিযোগ করে থাকে আর ডেমোক্রেটরা কোনো কোনো স্টেটের নাগরিকত্ব দেওয়ার আসলে এটা স্টেটের কোনো পাওয়ার নাই আপনার কোনো ইমিগ্রেন্টের ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস চেঞ্জ করার কোনো এলিয়ানের আমেরিকাতে অভিযোগ করে থাকে যে আপনার ফ্রড ভোট অথবা অবৈধ ভোটার প্রচুর স্টেটে রয়ে গেছে এটা এটা হয়তো বা আমার মনে হয় সামান্য এরর হতেই পারে অনেক সময় দেখা যায় যে আপনার হয়তো বা ডিএমবি ডাটাবেস থেকে হয়তো বা কোনো নাম এসে গেছে অথবা এটা ক্লার্কের এরর হতে পারে কিন্তু আপনার জেনে শুনে মনে হয় না যে এটা নন সিটিজেন কাউকে ভোটার হিসাবে তারা কাউন্ট করতে পারে আচ্ছা উনি আরেকটা প্রসঙ্গে খুব ইন্টারেস্টিং বলেছেন সেটি হচ্ছে যে ভোটার ভোটারদের জন্য আইডির ব্যবস্থা হওয়া দরকার একটা দোকানে গেলে একটা গ্রোসারি শপে গেলে আপনাকে অনেক সময় আইডি দেখাতে হয় তাহলে কেন আপনি একটা ভোট দিতে গেলে এটা কিন্তু আমার কাছে একটু ইন্টারেস্টিং এবং গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে এটা এটা যদিও একটা মানে আপনার দেখা যায় যে আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে বা বিভিন্ন ডেভেলপিং কান্ট্রির প্রেক্ষাপটে আইডিটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ এটা ওরকম কোনো ডাটাবেস নেই কোনো কিছু নেই আর আমেরিকার ক্ষেত্রে যেটা সমস্যা হয় যেটা অনেক দেশ অনেক স্টেটে যদি রিকোয়ারমেন্ট করে যে ভোট দিতে গেলে আইডি শো করতে হবে সেক্ষেত্রে দেখা যায় এখানে যারা আমেরিকার যারা সিটিজেন এবং বাই বর্ন সিটিজেন দেখা যায় বিভিন্ন আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডের পপুলেশন বিশেষ করে আফ্রিকান আমেরিকান তারা কখনো আইডি অথবা ওই শোপের কাছে যায় না তো তাদেরকে যদি এই রিকোয়ারমেন্ট দেওয়া হয় এতে করে ভোটের কমে যাবে একটা নির্দিষ্ট শ্রেণীকে ভোট দিতে অনুৎসাহিত করার একটা প্রক্রিয়া বলা হয় আর কি সাধারণত কেন আইডি হইলে আইডি কার্ড করা কেন তারা যাবে না আইডি না আইডি আইডি করতে হবে অথবা রিকোয়ারমেন্ট ফলো করতে হবে তারপর ভোট দিতে যেতে হবে দেখা যায় যে একটা বিশাল একটা মানে প্র্যাকটিক্যালি দেখা যায় সেই জন্য আর আচ্ছা আচ্ছা আমাদের সাথে একজন দর্শকের মধ্যে যুক্ত হয়ে গেছেন আমরা একটু নিয়ে নেব কে আছেন প্রিয় দর্শক আমাদের সাথে আপনার নাম এবং পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করবেন হ্যালো আচ্ছা আশা করছি আমাদের সাথে যুক্ত হবেন তো এই যে প্রসঙ্গটি সীমান্তে দেওয়াল নির্মাণের কাজের কথা তিনি বলছিলেন এবং অনেক তৎপরতার কথা বলছিলেন বিশেষ করে অপরাধীদেরকে ধরে জেলে ঢোকানো বের করে দেয়া তো একটি দেশের সীমান্ত এবং সীমান্ত নিরাপত্তা এটা তো জরুরি একটা বিষয় আমি তো একমত এই বিষয়টার সাথে এটা হ্যাঁ আমিও একমত সীমান্ত নিরাপত্তা জরুরি কিন্তু যদি আপনি সীমান্তে দেওয়াল তুলেন যে আপনার অবৈধ ইমিগ্রেন্ট রক্ষা করার জন্য আমার মনে হয় আমার ব্যক্তিগত অপিনিয়ন যে এটা কোনোভাবে বন্ধ করতে পারবে না আমার যেটা মনে হয় আমেরিকা হচ্ছে একটা আমার নিজের থিঙ্কিং যে আমেরিকা হচ্ছে আপনার 
নিউ ওয়ার্ল্ড এই কারণে যারা এই দেশে আসে সবাইকে এই শব্দ ইউজ করা হয় এলিয়ান এটা আমার মনে পড়ে আমি যখন ল স্কুলে ছিলাম আমাদের আমার প্রফেসর বলেছিল যে ওয়াই দে ইউজ এলিয়ান কেন এটা আমারও কিন্তু প্রশ্ন এলিয়ান বিকজ আমেরিকা যখন সৃষ্টি হয় এবং তারা আমেরিকার বিগিনিং থেকে যারা ছিল তারা কিন্তু এই ল্যান্ডটাকে নিউ ল্যান্ড হিসাবে ট্রিট করে দেয় করার পাশাপাশি সারা পৃথিবী থেকে এবং সমস্ত দেশের মানুষকে আহ্বান করেছে এখানে ইমিগ্রেন্ট হওয়ার জন্য সেই জন্যই তারা এলিয়ান শব্দ ইউজ করেছে আর আপনি আরেকটা জিনিস দেখেন যে সারা বিশ্বের প্রতিটা দেশকে আমেরিকা কিন্তু ইমিগ্রেশন দৃষ্টিকোণ থেকে সমান দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে এটার একটাই প্রমাণ সেটা হচ্ছে কোনো দেশ থেকে কোনো বছর যতটুকু কোটা আছে মনে করেন ওয়ান মিলি ওয়ান মিলিয়ন আপনার ইমিগ্রেন্ট হবে এই দেশে সেক্ষেত্রে সাড়ে সাত পার্সেন্টের বেশি কেউ ইমিগ্রেন্ট হতে পারবে না পারবে না আমেরিকাতে এটা তো এই মানে পঁচিশ হাজার অল টুগেদার পঁচিশ হাজারের বেশি গ্রিন কার্ড কোনো দেশ থেকে পাবে না কোনোভাবেই পাবে না নাহলে পিছাই যাবে ওরা এটা সিরিয়াল নাম্বার পিছিয়ে পিছনের দিকে চলে যাবে তো সেই জন্যই তো যেটা আমার মনে হয় যে ওয়াল দিয়ে মানুষকে এদেশে আসার ক্ষেত্রে মানে আপনার বিরত রাখার করাচ্ছে যেটা করতে হবে সারা বিশ্বে আমাদের শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে না এটা আপনি কারণ বুঝলাম কিন্তু আপনি কি অবৈধভাবে মানে যারা সীমান্ত দিয়ে দেয়াল টোপকে প্রত্যেকটি মানুষ কিন্তু বিপদগ্রস্ত হয়ে আসে না অনেকে একটা সুন্দর স্বপ্নের আশায় আসে নানা জন্য নানা কারণে আসেন কিন্তু একটা দেশ তো একটা সীমান্ত ছাড়া তো দেশ হয় না সীমান্তে তো কঠোর করবে আপনি কি অন্যান্য দেশে দেখেন সীমান্ত দিয়ে কি চাইলে ঢুকে পড়া যায় নাকি যায় না তো সীমান্ত পর্যবেক্ষণ এবং নিরাপত্তা সেটা অবশ্যই রাখতে হবে এবং বাড়াতে হবে সেটা অবশ্যই আমাদের বজায় রাখতে হবে কিন্তু আপনি টার্গেটেড করছেন ওয়াল করব যাতে তারা না আসে আপনি দেখেন যদি ওয়াল করলেই বা সমস্যা কি হ্যাঁ ওয়াল যদি করে কিন্তু আমার মনে হয় না যেটা ঠেকাতে পারবে কারণ অন্য সেটা প্রশ্ন তো তাহলে যদি আমাদের প্রেসিডেন্টের যেটা টার্গেট যে এই দেশে যেন অবৈধভাবে কোনো মানে অথবা কোনো মানুষ যেন অবৈধভাবে আমেরিকার ল্যান্ডে ঢুকতে না পারে সেটা তো আসলে যেটা বলছিলাম যে লোকজন এখানে হাজির হয় কেন একটা হচ্ছে ক্যাটাগরি হচ্ছে যে বিপদগ্রস্ত তাদের নিজস্ব দেশে নিজের জীবন বিপন্ন রিলিজিয়ান অথবা রেস ন্যাশনালিটি অথবা অন্য আরও অনেক কারণে গ্যাং ভায়োলেন্স এসব কারণে তারা নিজের দেশে বিতাড়িত হয়ে তারা ভাবে যে আমেরিকা মানবাধিকার প্রমোট করে এই দেশে আসা আসলে নিরাপদে থাকতে পারবে এটা একটা আরও প্র্যাকটিক্যাল দেখা যায় যে ইকোনমিক কারণেও কিন্তু আবার অনেক মানুষ মাইগ্রেশন করে ন্যাচারাল ডিজাস্টার অথবা এবং কেউ কেউ এরকমও থাকেন যে তারা যে কারণে আসেন এখানে এসে অন্য কারণ বলেন মিথ্যা বলেন মিথ্যার আশ্রয় না এটা তো এটা আমরা তো সাজানো গল্প বলেন এটা মানুষ এটা ডিপেন্ড করে কেস বাই কেস তাদের আমরা তো সবাই না মানে একটা বিরাট এই যে আপনার বাংলাদেশ থেকেই ধরেন একটা সাত সমুদ্র তেরো নদী পাড়ি দিয়ে তো বিরাট একটি গ্রুপ এই আপনার টেক্সাস সীমান্ত দিয়ে আসে দুটা ছেলে কয়েকদিন আগে মারাও এটা কিন্তু পুরোপুরি সেইভাবে আমি একমত হতে পারি না কারণ একটা জিনিস চিন্তা করেন এখন যদি হয়তো বা এই তাদের কি ঘটনা সেটা আমরা জানি না কিন্তু কোনো মানুষ যদি আপনি দেখেন যদি তার এই যে অ্যাজাইলামের যে পাঁচটা প্রোটেকটিভ গ্রাউন্ড আছে পলিটিক্স রেস রিলিজিয়ান ন্যাশনালিটি স্পেশাল সোশ্যাল গ্রুপ যে কোনো একটা পলিটিভ গ্রুপের সাথে থাকার কারণে যদি তার দেশে যে ভয় হুমকি অথবা তার পাস পার্সিকুশন থেকে থাকে তাহলে সে এখানে আবেদনটি করে থাকে কিন্তু অ্যাজাইলামের কিন্তু রুল আছে যদি দেখে যায় যে টেন পার্সেন্টও যদি তার ওরকম সম্ভাবনা থাকে তাহলে কিন্তু কেস গ্রান্ট করে তার মানে দেখেন একটা হাই স্ট্যান্ডার্ড ফলো করে কারণ টেন পার্সেন্ট হ্যাঁ মানে দেখেন এই দেশটা এতটা মানবিক এখানের কিছু মানুষের কারণে আমরা এই দেশের ব্যাপারে এখন কিছুটা প্রশ্ন উঠে বাট এই দেশটা এত সুন্দর একটা দেশ এত মানবিক একটা দেশ সামান্য সম্ভাবনা যদি থাকে আপনার ঝুঁকির তারা কিন্তু করছে অথচ সেইটার মিস ইউজ করছে কত ভাবে কত লোক আপনি দেখেন এখানে ফুলফিল করতে পারবেন আপনার এইসব ক্রাইটেরিয়া এরকম অসংখ্য লোক থেকে যাচ্ছে কিন্তু ইমিগ্রেশন লতে খুব স্পেসিফিক ভাবে বলা আছে যে বিশেষ করে অ্যাজাইলাম অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে যখন আমাদের আমরা কেস হ্যান্ডেল করি ইমিগ্রেশন জাজ কিন্তু একদম ফাইনাল মোমেন্টও কিন্তু বলে থাকে যদি ফেবুলাস মানে মিথ্যা অ্যাপ্লিকেশন যদি আজকে করে থাকে এবং সেটা যদি প্রমাণিত হয় সেক্ষেত্রে অ্যাজাইলাম অ্যাপ্লিকেশন তো বাতিল হবে হবে ভবিষ্যতে কোনো ইমিগ্রেশন বেনিফিট থেকে বাতিল করা হবে তো ওরকম স্ট্রং কিন্তু ওয়ার্নিং ইমিগ্রেশন আমার তো মনে হয় যদি এটা এটা তো অনেক ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক একটা ব্যাপারও 
टेलिफोन कर एगारोई सेप्टेम्बर दो हज़ार अठारोर मध्य ना कि फैमिली भिसा कैटागर से सब सपोर्टिंग डकुमेंट्स जमा दीते हैं विषय मैं जमा ना दी परवर्ती ना कि आवेदन बिल बोले गण्य है ये आसर जो प्रजोज्य नतून आवेदनकारी ना सवार जन्े ना उन्नी आस जिन एक मिक्सडअप कर फेले मना है एगारो सेप्टेम्बरे एक मेमो ये कार्यकर निजस्व पॉलिसी मैम किशन क्षेत्र देखा जाए जो लैकिंग थे तक इमिग्रेशन आगे पलिसी छो नोट टू इंटेंट टू डिन आगे देवा हतो डिन कर आगे डिफिसियसि आगू प्रोवाइड करा हक ना एप्लीकेशन टी बिल घोषणा कर दिन टाइम एप्लिकेंटरा एक चान्स पे थे जो तरह एप्लीकेशन टी अपना सठीक भाव सबमिट करार्जन बर्तमान पलिसी अनुजाई जो घोषणा कर सेप्टेम्बर पर जी इनिशियलि जदि प्रपारलि एप्लीकेशन सबमिट करा ना तो सरसि डिन कर एक आदेश देवा आता ये मेमोटा पड़े जो मन हो क्षेत्र प्रयोग कर ले मानी सरकम एप्लिकेंटर क्षति हार को सूझ नहीं कारण आपनी देखें जिस फैमिली पिटिशन जिस रिलेशन आ रिलेशन तो पार्मान्ट कथार कथा फर एक्साम्पल एक यूएस सीटीजन तरह स्पास आवेदन कर लो देखा गया उन्नी बार्थ सार्टिफिकेट प्रोवाइड करनी अथवा अन्य एक जरूरी डकुमेंट्स प्रोवाइड करें एप्लीकेशन साथ ही डिन कर लो क्यों उन्नी नेक्सट डे आर एप्लाई करते बिकज दे आर लाइक ए इमिडिएट रिलेटिव और ये उन्नर को टाइम फ्रेम नहीं कि नहीं कई मेमोटी इफेक्ट हो सब चे बी जरा बीजनेस कैटागर जमन इम आर एच ओन बी तरफ टाइम सेंस टाइम बेपार आज अनेक अपना क्राइटेरिया मेनटेन करते हैं जो एक बार एप्लीकेशन डिन परवर्ती आर रिफाइल करते गले अनेक अबस्टेकल असंख्य धन्यवाद देखिए और जो दर्शक जुक्त हो इश्यू से गतकाल दो प्रश्न साथ ही मुहूर्ते हैं परपर क्या आज प्रिय दर्शक मुहूर्ते हेलो नाम परिचय दिए प्रश्न कर हेलो सलाम अलैकुम वो अलैकुम अस्सलाम बोलों जी आमी मिशिगन से के बोल से आमी ना बेगम जी बोलों आप तो प्रश्न शुन शुन चाहिए हमरा जी आमर आमर एक बोन सिटीजनशिप जो ना अप्लाई करे से हम्म एकोन एकोन शे एक तो इंग्लिश एक तो कॉम बोल जे तो आप तार सेले के जो दी इंटरप्रेटर जो नो हमरा चाहे क मेडिकल ग्राउंड थे जार फिर मेमोरी डॉक्टर डायगनोसिस सार्टिफिकेशन कर ले तक तो उन्नी फुल एक्सामेशन पे पे से क्षेत्र में इंटरप्रेटर ना सूझ थे अच्छा क्या आय दर्शक मुहूर्ते हेलो हेलो सुन बोलूम जी वालेकुम पाबो 
হ্যাঁ এটা যদি পোস্টাল মিসিং এর কারণে এই ধরনের সিচুয়েশন হয়ে থাকে সেটা ওনা যেটা জরুরি ভিত্তিতে যোগাযোগ করতে হবে কিভাবে যোগাযোগ করতে হবে এটা ইচ্ছা করলে ইনফো পাস বলে যদি ফেডারেল যদি নিউ ইয়র্ক সিটিতে হয় 26 ফেডারেল প্লাজায় ওখানেও সরাসরি গিয়ে যোগাযোগ করতে পারে যে এই সিচুয়েশন আমি এটা মিস করেছি লেটার পাইনি তখন হয়তো তারা ইনফরমেশনটি নেবে বলবে যে আমরা রিস্কিডিউল করার জন্য চিঠি পাঠাবো তাতে অনেক দেরি হয়ে যাবে একটু কিছু সময় লাগবে এক দুই মাস সময় লাগবে আর এছাড়া ওনার উচিত হবে সরাসরি ইমিগ্রেশনে ফোন করে সিচুয়েশনটি জানা ব্যাখ্যা করা ব্যাখ্যা করা ধন্যবাদ আপনাকে আশা করছি আপনি উত্তরটি পেয়েছেন এবার আমাদের সাথে কে আছেন ভাই হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম সালাম বলেন কতদিন লাগতে পারে আর মানে ওকে ডাকতে পারে ইন্টারভিউর জন্য ধন্যবাদ আপনাকে উচিত হবে যে এই পর্যায়ে আছে যেন অতি সত্তর ফলো আপ করে আচ্ছা সাক্ষাওয়াত জীবন নামে একজন ফেসবুকে লিখেছেন যে দু হাজার অক্টোবরে তার ওয়াইফের এবং ডটারের জন্য গ্রিন কার্ড দেয়া অ্যাপ্লাই করেছেন আমি দু হাজার মার্চে সিটিজেনশিপ পেয়েছেন তিনি আবার দেন আমি স্ট্যাটাস আপডেট করেছেন তিনি এবং আমার তার ডটারের জন্য টু উইক আগে আবার অ্যাপ্লাই করেছেন নতুন করে বাট এখন পর্যন্ত কোনো অ্যাপ্রুভাল পান নাই তিনি কি করবেন না উনি যে কাজটি করেছে সঠিকই করেছে যেটা অরিজিনাল অ্যাপ্লিকেশনটি আপগ্রেড করেছে এবং ডটারের জন্য আবেদন করেছে সেপারেটলি আর সেক্ষেত্রে টু উইক্স মাত্র হয়েছে সেখানে চার সপ্তাহের মধ্যে রেসিপিটা আসবে এটা অ্যাপ্রুভ হতে হয়তো আরও চার থেকে পাঁচ মাস সময় লাগতে পারে ধন্যবাদ আপনাকে কে আছেন এবার আমাদের সাথে প্রিয় দর্শক সংযোগে হ্যালো তাদের বিজা গুলো ইস্যু করছে উনি সিক্স এ আবেদন করেছে তো আমার মনে হয় সেক্ষেত্রে আরো বছর দিয়ে লাগতে পারে আরো বছর দিয়ে লাগতে পারে আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন এবার কে আছেন প্রিয় দর্শক আমাদের সাথে যেহেতু বর্তমানে তারা ইস্যু করছে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় আপনার ন্যাশনাল বিশেষ সেন্টার ছয় মাস আগেও কিন্তু অ্যাপ্লিকেন্টদেরকে ইনফর্ম করে থাকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সাবমিট করার জন্য তো দেখা যায় উনি কিন্তু মে টু তো বেশি দূরে না আমার মনে হয় ন্যাশনাল বিশ্ব সেন্টার হয়তো অলরেডি ওদের সাথে যোগাযোগ করেছে চিঠি হয়তো মিস যেতে পারে তো ওনাদের উচিত হবে অতি সত্যর ন্যাশনাল বিশ্ব সেন্টারের সাথে ফলো আপ করা কেসটি জি ধন্যবাদ আপনাকে এবার কে আছেন আমাদের সাথে আপনার প্রশ্নটি আমরা নেব নিয়ে তারপর একটা বিরতি দিতে যাবো কে আছেন প্রিয় দর্শক আমি সব কাগজপত্র হিসাবি সব সাবমিট করছি আচ্ছা আর মে মাসের চব্বিশ তারিখে এনবিসি থেকে আমাকে লেটার দিছে যে ভিতরে আমি পাবো কিন্তু এখনো পাই না সবকিছু ডান হয়ে গেছে আমরা শুধু ইন্টারভিউ স্লটের জন্য অপেক্ষা করছি 
তো ওনার ক্ষেত্রে কিন্তু সেরকম একটা সিচুয়েশন হয়েছে মে মাস হলে আরও তিন মাস তাহলে ওনার অতটুকু সময় অপেক্ষা করা ওনার জরুরি অগস্ট মাস পর্যন্ত দেখা উচিত যখনই দেখবে তিন মাসের মধ্যে ইন্টারভিউ স্কেজুল হচ্ছে না তো অতি সত্তর আবার জন্য ওদের সাথে ফলো আপ করে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবার আমাদের সাথে আরেকজন আছে একটু আমরা ভাবছিলাম বিরতিতে যাবো কিন্তু একটু নিয়ে নিই কারণ আছেন যেহেতু সংযোগে কে আছেন আপনার নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করবেন হ্যালো জি শুনছি আমরা বলুন একটা ভাই আপনি প্রশ্নটা করেন তাড়াতাড়ি হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি টেলিভিশনে আবার শুনছেন কেন নিজের কথা আপনি বলেন প্রশ্নটা করেন আচ্ছা এখন এখন শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ বলেন এ হচ্ছে আপনার ওই যে এখন ওরা বলছে যে রিভিউ অ্যাক্টিভ রিভিউ বলছে সে কি আমার কেস এখন মানে কি কোন পর্যায়ে আছে ওরা বলছে যে ইওর কেস ইজ ইন দ্য অ্যাক্টিভ রিভিউ জি ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ হ্যাঁ এটা হয়ে থাকে যখন কোনো অ্যাপ্লিকেন্ট আপনার সিটিজেনশিপ আবেদন করে থাকে সেক্ষেত্রে এই যে সময়টুকু লাগে এটা সাধারণত লাগার কথা তিন মাস দেখা যায় ছয় মাস সাত মাস লাগে এটা কিন্তু আসলে রিভিউ করে থাকে সব কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড চেক ওনার ব্যাকগ্রাউন্ডে যত রকম ফাইল আছে সবগুলো ফাইল এক করা হয় এবং সব কিছু কম্বাইন করে যখন দেখে যে এভরিথিং ইজ ওকে তাদের সব ইনফরমেশন তাদের হাতে হ্যান্ডি আছে তখনই কিন্তু ইন্টারভিউ কল করে থাকে ধন্যবাদ আমরা একটা ছোট্ট বিরতিতে যাই ফিরে এসে বাদ বাকি বিষয় নিয়ে কথা বলবো প্রিয় দর্শক আপনাদের কাছে আমরা একটু সময় নিয়ে একটা বিরতিতে যাচ্ছি তার আগে আরেকটি অনুরোধ করছি আপনারা যারা ফোন করেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফোন আপনাদের প্রত্যেকের ফোন আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ উত্তরটি দিতে পারলে আমাদেরই ভালো লাগবে আপনারা টেলিভিশনের ভলিউমে একদম কমিয়ে টেলিফোন বাবুল শফিক তিনি বলছেন যারা এই দেশে অবৈধ ভাবে ঢোকে তারা একশো পার্সেন্ট মিথ্যা কথা বলে অ্যাকর্ডিং টু হিম আর কি এবং এরা শুধু অধিক টাকা ইনকামের জন্য নানাভাবে উপায়ে এখানে আসে এরা জেনে আসে যে কয়েক বছর কেউ চলার পর এই দেশে বৈধতা পেয়ে যাবে এই বৈধতা যদি বাতিল করা যায় তাহলে অবৈধ লোক আসা একশো পার্সেন্ট বন্ধ হয়ে যাবে কি বলবেন বাবুল শফিকের এই কথা না এটা ওনার ব্যক্তিগত মতামত কিন্তু একটা জিনিস চিন্তা করে দেখেন এই যে অ্যাজাইলেম এবং আপনি হয়তো বা সমষ্টিগতভাবে সবাইকে ইয়ে করতে পারেন না এটা দোষারোপ করতে পারেন না অবশ্যই কিন্তু সেখানে কিন্তু সাফারার লোকজন আছে এখানে আপনি অবশ্যই আছে আপনি দেখেন সারা এক কথায় সারা বিশ্বের অবস্থা আপনি দেখেন বলা যায় সমগ্র বিশ্বে কিন্তু ডিক্টেটররা এখন ক্ষমতায় বসে গেছে আপনি দেখেন নো নো ফ্রিডম অফ স্পিচ আপনি যদি আজকে কথা বলতে যান অন্য বিশ্বের বেশিরভাগ কান্ট্রিতে আপনি কিন্তু একটা বিপদে পড়ে যান এটা আপনার ফ্যামিলি বিপদে পড়ে যায় তো ওই সব লোকরাই কিন্তু এখানে আসে শেল্টার সিক করে মানে আশ্রয় প্রার্থনা করে তো ওইভাবে কিন্তু সমষ্টিগতভাবে কিন্তু সবাইকে দোষারোপ করা যায় না সেম কথাটা কিন্তু আমাদের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও বলেছে এবং আমাদের অ্যাটর্নি জেনারেল যে সেশনও বলেছে কিন্তু কিন্তু এটা কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি যদি ওনারা যদি দেখে এটা কিন্তু আসলে কিন্তু বেশি অনেক এখানে দুর্গত মানুষ আছে যাদের রিয়েলি হেল্প দরকার আচ্ছা কে আছেন আমাদের সাথে এবার হ্যালো সুপ্রিয় দর্শক আপনারা আমাদের সাথে আছেন আমরা আপনাদের প্রশ্ন নেব কে আছেন এবার আমাদের সাথে ভাই আমি সুবল নিয়োগ থেকে জি বলুন জি আমার একটা কোশ্চেন ছিল জি শুনছি সেটা হচ্ছে যে আমি অ্যাসাইলাম অ্যাপ্রুভ হয়েছে আমার জি তারপরে সো আমি আমার ফ্যামিলির জন্য অ্যাপ্লাই করেছি ফেব্রুয়ারি দশ তারিখে আমি রিসিভ লেটার পেয়েছি আবেদন করা হয় সেক্ষেত্রে তিন থেকে চার মাস সময় লাগে আবার কিছু ক্ষেত্রে বিশেষ একটু বেশি সময় লাগে ডিপেন্ড করে কেসের উপরে 
তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় খুব এটা খুব তাড়াতাড়ি হয় তিন থেকে চার মাস সময়ের মধ্যে হয় এটা আচ্ছা হ্যাঁ আর যখন কেসটি অ্যাপ্রুভ হয়ে যাবে তখন এটা অত্যন্ত ত্বরিত গতিতে আপনার ইন্টারভিউর ব্যবস্থা করে থাকে ন্যাশনাল বিজনেস সেন্টার সুমন দাস নামে একজন বলছেন যে তার এলডার সিস্টার অ্যাপ্লাই করছে টু টু থাউজেন্ড সিক্সে তার জন্য সম্ভবত এফ ফোর ক্যাটাগরি বাট আই হ্যাভ নট ইয়েট কেস নাম্বার ইত্যাদি ইত্যাদি হাউ ক্যান মানে সে কেস নাম্বার পায় না হ্যাঁ সিক্সে অ্যাপ্লাই করলে এটা অবশ্যই এতদিনে অ্যাপ্রুভ হয়ে যাওয়ার কথা এবং ন্যাশনাল ভিসা সেন্টারে কেসটি অবস্থান করছে বলা যায় আর এখন ভিসার অ্যাভেলেবিলিটি খুব কাছে চলে চলে এসেছে বলবো যেমন ডিসেম্বর টু থাউজেন্ড ফোর অ্যাপ্লিকেশনগুলো হ্যান্ডেল করছে এখন এমবেসি সো আমার মনে হয় দুই এক বছরের মধ্যে উনি ভিসার কাগজপত্র পেয়ে যাবে তবে কেস নাম্বারের জন্য উনি ইচ্ছা করলে আপনার ন্যাশনাল ভিসা সেন্টারে যোগাযোগ করতে পারে ইনিশিয়াল যে রিসিপ্ট নাম্বার আছে ওইটা প্রোভাইড করলেও কিন্তু ন্যাশনাল ভিসা সেন্টার ডিএসকে নাম্বারটি প্রোভাইড করে থাকবে আচ্ছা আর একজন রাসেল ভুইয়া এনভিসি কমপ্লিট করছে তার কেস এপ্রিলের সেকেন্ডে টু থাউজেন্ড তিনি গট লেটার ফ্রম এনভিসি Uh, will get interview schedule by 90 days but still not get any date while i called nvc they said uh, still waiting for dhaka embassy how long will take more any এটা বলা যায় না অনেক সময় দেখা যায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে খুব মারাত্মক ডিলে হয়ে থাকে যদিও সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে থাকে এটা আসলে তারা বলে থাকে যে এটা ন্যাশনাল ভিসা সেন্টার যে ঢাকার যেই ওদের যেই ক্যাপাসিটি প্রতি মাসে যেই ভিসা মানে ইস্যু করার যে ক্যাপাসিটি সেটা হয়তো বা তারা ওই ম্যানেজ করতে পারছে না সেই জন্য তারা স্তর খুঁজে পাচ্ছে না সেই কথাটি বলে থাকে এটা তো এই আবার অনেক ক্ষেত্রে এটা ডিপেন্ড করে ক্যাটাগরির উপরে অনেক ক্যাটাগরির ভিসা অ্যাপ্লিকেশান দেখা যায় সমস্ত কাগজপত্র সম্পূর্ণ সাবমিট করে দিয়েছে কিন্তু দেখা যায় অ্যাভেলেবিলিটি এখনো আসেনি ভিসা আচ্ছা আচ্ছা সেক্ষেত্রেও দিলে হতে পারে আচ্ছা ফাইয়াজ মোর্শেদ তিনি বলছেন তার প্রায়োরিটি ডেট হচ্ছে থার্টি ওয়ান মার্চ তিনি ওয়েলকাম লেটার পেয়েছেন মেতে ডকুমেন্ট সাবমিট করেছেন সানডেতে সানডেতে তো আমার তার কোয়েশ্চেন হলো কিভাবে चालू कर जमा देवर क्षेत्र इलेक्ट्रनिक्स वे ते स्कैन जमा दी है ढाजा प्रसेस गो সেটা মানে গত মাস থেকে চালু করেছে এর আগের মাসে যদি তাদের চিঠি ছেড়ে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে ম্যানুয়াল প্রসেস তো সেক্ষেত্রে ওনাকে বাই পোস্টে পাঠাতে হবে পাঠানোর পরে মাসখানেক অপেক্ষা করে ওদেরকে ইমেল পাঠাতে পারে ওরা পেয়েছে কিনা সেটা কিন্তু সাধারণত ওরা অ্যাকনোলেজমেন্ট করে থাকে না ন্যাশনাল বেসিস সেন্টার আর যদি ইলেকট্রনিক বেসিসে হয় তাহলে উনি ওনার অ্যাকাউন্টে ঢুকলেই বুঝতে পারবে যে উনি কী ডকুমেন্ট জমা দিয়েছে কী দরকার আছে আচ্ছা হোসেন জামিল তিনি একটু বাবুল শফিক সাহেবকে একটু মানে যুক্তি খণ্ডন করে তিনি লিখেছেন যে আপনি মনে হয় জন্মগতভাবে আমেরিকান কিন্তু আপনি বুঝবেন না যে এখানে কত কষ্ট যারা আসে যারা আসে তারা কেন আসে কোন একজনের সাথে সাক্ষাৎ করে তার কথা শুনবার জন্য বলছেন তখন আপনি নিজেই নিজের অবস্থান এবং মন্তব্য পাল্টাবেন এরকম একটি মন্তব্য হোসেন জামিল করেছেন তারেক হোসেন বলছেন যে তার মা একজন গ্রিন কার্ড হোল্ডার উনি কিছুদিন পর সিটিজেনশিপের পরীক্ষা দেবেন তার মায়ের আমেরিকাতে সিটিজেনশিপ নেওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য হল তাকে দ্রুত নিয়ে আসা কিন্তু বর্তমানে এফ ওয়ান অপেক্ষা এফ টু বি দ্রুত হয় প্রায় সাত মাস ধরে এফ ওয়ান ক্যাটাগরি খুবই স্লো আগামী বছরে কি এর কোনো অগ্রগতি হবে এটা ডিপেন্ড করে আপনার ভিসা আর আপনার অ্যাভেলেবিলিটির উপরে তো আপনার উনি যদি সিটিজেন হয়েও যায় এখানে আপনার এফ ওয়ান এবং এফ টু বি ক্যাটাগরি যেটা কিনা আনমেরিড ইউএস সিটিজেন চাইল্ড আনমেরিড গ্রিন কার্ড হোল্ডারের চাইল্ড সেক্ষেত্রে দুটাই কিন্তু খুব কাছাকাছি অবস্থান করে বর্তমানে দেখা যাচ্ছে একটা মনে হয় এপ্রিল টু থাউজেন্ড ইলেভেন আর একটা হচ্ছে অক্টোবর টু থাউজেন্ড ইলেভেন যেটা এফ টু বি তো সেক্ষেত্রে এখানে একটা মজার ব্যাপার আছে ইচ্ছা করলে কেউ যদি সিটিজেন হয়েও থাকে যদি দেখা যায় উনি সিটিজেন হয়ে গেছে এফ ওয়ান ক্যাটাগরি বিহাইন্ডে পড়ে আছে উনি কিন্তু ইচ্ছা করলে এফ টু ক্যাটাগরিতে থেকে নিতে পারে আচ্ছা শেষ প্রশ্নটা আমরা ফেসবুক থেকে নিব আজকের অনুষ্ঠানটা শেষের দিকে চলে এসছে সারওয়ার আলম চৌধুরী তিনি বলছেন তার কাজিন তাকে একটা ইনভাইটেশন লেটার পাঠিয়েছে টু উইক্স 
এর জন্য তিনি রিয়াদ সৌদি আরবে থাকেন তিনি কি সৌদি থেকে अप्लाई করতে পারবেন অবশ্যই তো বাধা নেই বি1 বি2 ভিসা পৃথিবীর যে কোনো জায়গা কোনো জায়গা থেকে করতে পারবেন আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে করতে পারবেন আমরা একেবারে শেষের দিকে আছি আমাদের এই অনুষ্ঠানwidetilde আরো অনেকে নিশ্চয়ই প্রশ্ন করতে চান প্রশ্নগুলো আছে আমাদের সাথে আশা করছি ভবিষ্যতে এই বিষয়গুলো নিয়ে আরো আলোচনা করবার সুযোগ পাবো জনাব অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের কাছে আপনাকে ধন্যবাদ সুন্দরভাবে অনুষ্ঠান পরিচালনা করার জন্য प्रिय दर्शक अपना जरा ये आगामी देखा सबा भलो थकूँ निरापदे थकूँ